আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরো কঠোর হওয়ার নির্দেশনা সচেতনতা বাড়ানোর তালিম করোনায় আরও তিনজনের মৃত্যু আক্রান্ত পঁয়ত্রিশ জানালো আইডিসিআর আগামী তিরিশ দিন ঝুঁকিপূর্ণ বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় লকডাউন যৌথ বাহিনীর কার্যক্রম জোরদার চলছে সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যসেবা শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাতের একুশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি সোনিয়া স্নিগ্ধা দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে মন্ত্রিসভা বৈঠকে জনসচেতনতা বাড়ানোর বিষয়ে তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন চলমান করোনা পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনেই অনুষ্ঠিত হয় মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সীমিত আকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারি কার্যক্রমের বাইরেও করোনা সংক্রমণ রোধ ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দিক নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভা শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে বিস্তারিত তুলে ধরেন সচিব সভার সিদ্ধান্তের বাইরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রীর অনানুষ্ঠানিক নির্দেশনার কথা জানান তিনি জনগণের পরিপূর্ণ সহায়তা ছাড়া এটা কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব না সেজন্য যেটা সামাজিক দূরত্ব বা একটা যেটা কোয়ারেন্টাইনের কথা যেটা বলা হচ্ছে সবাইকে বারংবার মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে যেন আপনারা অনুগ্রহ করে সামাজিক দূরত্ব বা কোয়ারেন্টাইন যেটা আর যেখানে প্রযোজ্য আপনারা নিজ দায়িত্বে এটা বাস্তবায়ন করবেন আর অন্যথায় কিন্তু এটা কোনোভাবেই এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না চলতি মাসকে করোনার ঝুঁকির সময় বলে উল্লেখ করেন সচিব জানান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আজকের থেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকেও আরও একটু সতর্ক এবং স্ট্রিক্ট ভিউতে সব কিছু প্রশাসনকেও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে আর একটু স্ট্রিক্ট ভিউতে এই সোশ্যাল আইসোলেশন বাস্তবায়ন করার জন্য পদক্ষেপ নেবে এবং সেই সঙ্গে ব্যাপক প্রচারণাও চালাবে গ্রাম এলাকাতে যাতে মানুষের মানুষ আরও বেশি সতর্ক হতে পারে মুসল্লিদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে মসজিদের আঙ্গিনার বাইরে কেউ বাইরের থেকে এসে নামাজ পড়তে যাবেন না মক্কা মদিনাও দেখবেন তারা শুধু মসজিদের ভিতরে যারা কর্মী তাদেরকে নিয়ে তারা জামাত পড়ছে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত রাজধানীতে প্রবেশ ও প্রস্থানে নিষেধাজ্ঞাও আছে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাইরের সব অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে যা করবেন ডিজিটাল আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা করোনায় আরও তিনজনের মৃত্যুতে পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে বারো জন আর একদিনে সর্বোচ্চ চারশো আটষট্টি জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩৫ জন কোভিড নাইন্টিন রোগী শনাক্ত হয়েছেন ফলে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশো নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় করোনা এখন এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নয় ঢাকায় আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি চৌষট্টি জন এরপরে নারায়ণগঞ্জ ও মাদারীপুরের অবস্থান এদিকে আগামী এক মাস ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক আরো জানাচ্ছেন স্মৃতিমণ্ডল বাড়ছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা গেল চব্বিশ ঘন্টায় আরো পঁয়ত্রিশ জনের দেহে কোভিড নাইন্টিন এর অস্তিত্ব মিলেছে মারা গেছেন আরো তিনজন নতুন আক্রান্তদের তিরিশ জন পুরুষ এবং পাঁচ জন নারী নিয়মিত অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানায় আইইডিসিআর গত ২৪ ঘন্টায় নতুন সংক্রমণের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ তার মানে সর্বমোট সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা একশো গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু তিনটি সর্বমোট বারো সর্বমোট রিকভারির সংখ্যা তেত্রিশ ঢাকায় আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি চৌষট্টি জন এরপরে নারায়ণগঞ্জে তেইশ মাদারীপুরে এগারো এবং গাইবান্ধায় পাঁচ জন চব্বিশ ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে সাতশো উনচল্লিশ জনকে যদি কোথাও একই জায়গায় কম দূরত্বের মধ্যে একাধিক রোগী থাকে তখনই আমরা সেটাকে ক্লাস্টার হিসেবে আইডেন্টিফাই করে ইনভেস্টিগেশন করে থাকি করোনায় মারা যাওয়া আটচল্লিশ বছর বয়সী দুদক পরিচালকের অ্যাজমার সমস্যা ছিল বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে সংক্রমণ রোধে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তার আটচল্লিশ বছর বয়স ছিল এবং তার আমি শুনেছি যে তার আসলে হ্যাঁ শ্বাসতন্ত্রের হাঁপানি রোগ রোগে তিনি ভুগতেন এবং আমরা জানি যে এই ধরনের রোগ যাদের থাকে 
তাদের হলো আসলে করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত যদি হন তাহলে তাদের একটু ঝুঁকি বেড়ে যায় এখন পর্যন্ত মোট চারশো তেতাল্লিশ জনকে আইসোলেশন করা হয়েছিল এদের মধ্যে তিনশো ছত্রিশ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বর্তমানে একশো সাত জন আইসোলেশনে রয়েছে এদিকে রাজধানীর মহাখালীতে এক জরুরি সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন আগামী এক মাস ঝুঁকিপূর্ণ সংক্রমিত হয়েছিল चारंडल প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্য ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আর মির্জা ফখরুল সরকারের উদ্যোগ বিশ্লেষণ না করে অন্ধ ও বধিরের মতো আচরণ করছেন বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমদিরে উচিত ছিল প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানো তিনি না করে উল্টো রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অপতৎপরতায় এই প্যাকেজ প্রণোদনার বিরুদ্ধে অহেতুক অবাস্তব কিছু বক্তব্য রেখেছে আমরা আশা করেছিলাম বিএনপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণা করার পর তারা সরকারকে ধন্যবাদ জানাবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ধন্যবাদ জানানোর সংস্কৃতিটাই লালন করে না করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজধানীর স্বীকৃত কাঁচাবাজার ও সুপার শপ খোলা থাকবে সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ঢাকা মহানগর পুলিশ ডিএমপি আরও জানিয়েছে রাজধানীর বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় নিত্য পণ্যের দোকানগুলো সকাল ছয়টা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত খোলা থাকবে তবে ওষুধের দোকান ও জরুরি সেবাগুলো এই নির্দেশনার আওতায় আসবে না সংকট মোকাবেলায় রাজধানীবাসীর সহযোগিতাও চেয়েছে ডিএমপি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সব ধরনের ইবাদত এবং উপাসনা ঘরে বসে পালনের নির্দেশ দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় ভিডিও বার্তায় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ জানান খতিব ইমাম মোয়াজ্জিন সহ খাদেমগণ ব্যতীত অন্য সবাইকে ঘরে নামাজ আদায় করতে হবে এবং মসজিদের যারা খাবেন তার মধ্যে থেকে পাঁচ জনের বেশি লোক জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না এদিকে ওয়াক্তের জামাত ও জুমার নামাজের উপস্থিতি সীমিত রাখার আহ্বান শরীয়ত সম্মত বলে জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা শফি সোমবার লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে আল্লামা শফি বলেন পুরো বিশ্বে করোনা ভাইরাস মহামারীর আকার ধারণ করছে এই মুহূর্তে আল্লাহর কাছে দোয়া এবং শরীয়তের আলোকে সতর্কতা অবলম্বন ছাড়া বিকল্প নেই সতর্কতার জন্য উলামায়ে কেরামার সাথে পরামর্শ করে সরকারের জারিকৃত এই নির্দেশনা পালনের অনুরোধ জানিয়েছেন আল্লামা শফি এদিকে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধে রাজধানীর একত্রিশটি স্থানে বেশ কিছু ভবন লকডাউন করা হয়েছে সর্বশেষ লকডাউন করা হয়েছে ওয়ারি ও বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার দুটি ভবন গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ঢাকার যেসব ভবনে করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে সেগুলোই লকডাউন করা হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে মিরপুরের ট্রোলারবাগ বাসাবো সহ আরও কয়েকটি এলাকা করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে ওইসব ভবনের আশপাশ দিয়ে যান চলাচলও সীমিত করা হয়েছে জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে টাঙ্গাইল গাজীপুর সিরাজগঞ্জ নেত্রকোনা ফরিদপুর বরিশাল হবিগঞ্জ রাজবাড়ী ও জয়পুরহাটে নয়জনের মৃত্যু হয়েছে লকডাউন করা হয়েছে দেশের বিভিন্ন এলাকা চট্টগ্রামে প্রবেশ ও বের হওয়া নিষিদ্ধ করেছে প্রশাসন এদিকে সামাজিক দূরত্ব ও হোম কোয়ারেন্টাইন না মানায় জেল জরিমানা করছে ভ্রাম্যমান আদালত এছাড়া সারা দেশে অভিযান জোরদার করেছে যৌথ বাহিনী অব্যাহত আছে সরকারি বেসরকারি ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম প্রতিনিধিদের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন মুশফিকা নাজনিন গাজীপুরের কাপাসিয়ায় শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে এক নারীর মৃত্যু হয় নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে 
সিরাজগঞ্জের তারাশে জ্বর সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হয়ে জিহাদুল ইসলাম জিহাদ নামে এক যুবকের মৃত্যু হয় পাঁচ দিন আগে সে ঢাকা থেকে বাড়িতে আসে সকলে তার অবস্থার অবনতি হলে বগুড়া নেয়ার পথে সে মারা যায় মেডিকেল টিম তার শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে জয়পুরহাটের পাঁচবিপিতে জ্বর ও শ্বাসকষ্টে এক যুবকের মৃত্যু হয় নেত্রকোনা ও রাজবাড়িতে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে এদিকে কেরানীগঞ্জে চারজন করোনা ভাইরাস সংক্রমিত নিশ্চিত হওয়ার পর সুবাড্ডা ও জিঞ্জরা এলাকা লকডাউন করা হয় সিলেটের প্রশাসনের পক্ষ থেকে লকডাউন ঘোষণা দিয়ে হাউজিং স্টেট এলাকার প্রধান ফটক তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এক চিকিৎসক হাউজিং স্টেট এলাকার নিজ বাসায় কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন এদিকে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সোমবার রাত দশটা থেকে চট্টগ্রামে প্রবেশ ও বের হওয়া নিষিদ্ধ করেছে প্রশাসন সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ আদেশ চলবে তবে জরুরি সেবা চিকিৎসা ও রপ্তানি পণ্য এর আওতামুক্ত বরিশালে সামাজিক দূরত্ব না মানলে চলছে জরিমানা গোপালগঞ্জে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখায় একাত্তর জনকে জরিমানা করা হয় এদিকে জামালপুর গাইবান্ধা নড়াইল সিরাজগঞ্জ শেরপুর নোয়াখালী মৌলুইবাজার মাগুরা সহ বিভিন্ন স্থানে সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের পক্ষ থেকে খাদ্য ও নিত্যপণ্য বিতরণ করা হয় করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ ও সচেতনতা বাড়াতে ঝিনাইদহের কঠোর অবস্থানে পুলিশ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে কঠোর ভূমিকায় সেনা সদস্যরা রংপুর নগরীতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারি অব্যাহত মৌলবাজারে শ্রীমঙ্গলে টিসিপি পয়েন্ট থেকে ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সামগ্রী কিনতে কেউই মানছে না স্বাস্থ্যবিধি এছাড়া রংপুর ও গাইবান্ধায় সামাজিক দূরত্ব মেনে চলছেন না বেশিরভাগ মানুষ করোনা সতর্কতায় গত দিনগুলোর মতোই ফাঁকা রাজধানী এমন পরিস্থিতিতে চলছে সশস্ত্র বাহিনী সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রম সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতের পাশাপাশি জোরদার করা হয়েছে সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যসেবা আরও জানাচ্ছেন দীপু শিকদার মোহাম্মদপুরের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খোলা হয়েছে সেনাবাহিনীর মেডিকেল ক্যাম্প করোনা সতর্কতায় মানুষের সেবা চলছে এই মেডিকেল ক্যাম্পে একজনের কাছ থেকে এই ডিজিজটা এই রোগটা যেন আরেকজনের কাছে না যায় যেন কমিউনিটি ট্রান্সমিশনটা না হয় সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করে আমরা চিকিৎসা সেবা প্রদান করছি প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাইরে থাকবেন না ধানমন্ডি সাতাশ নম্বর সড়কে দেখা গেছে সেনা কার্যক্রম সেনাবাহিনীকে কঠোর হতে বাধ্য করবেন না অকারণে বাড়ির বাইরে আসা মানুষজনকে জেরা করা হচ্ছে এদিকে সকাল থেকেই নগরীর পথে পথে দেখা গেছে চেকপোস্টে তৎপর পুলিশ সদস্যদের আইনের আওতায় আনা হয়েছে নির্দেশনা অমান্যকারীদের পথচারী বা যারা যাত্রী তারা ম্যাক্সিমাম মিথ্যা কথা বলে আসলে যৌক্তিক কারণ তারা দেখাইতে পারে না শুধু শুধু বাইরে বেরোয় এর জন্য আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আজকে থেকে আমাদের নির্দেশনা আছে প্রচুর কঠোরভাবে এর হস্তক্ষেপ করতে হবে আমরা অবশ্যই কঠোর অবস্থানে আছি যারা এটা মানতেছে না তাদের গাড়ি আমরা জব্দ করে থানায় দিয়ে দিচ্ছি প্রধান সড়কের পাশাপাশি মহল্লায়ও নজর রাখছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দীপু শিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে করোনা সংকটে সবজির বাজারে ক্রেতা ও চাহিদা কম লোকসানে চাষিরা আবারও আমন্ত্রণ রাতের একুশের সংবাদে করোনা সংকটে লোকসানের মুখে সবজি চাষিরা বাজারে ক্রেতা কম চাহিদাও নেই এ অবস্থায় জমিতেই নষ্ট হচ্ছে সবজি এরই মধ্যে সবজি ফেলে পরবর্তী ফসলের দিকে ঝুঁকছেন কৃষক কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া বাজার থেকে একটু এগোলেই কালীগঙ্গা নদী নদীর অপর পারের গ্রাম মধুর চর যতদূর চোখ যায় শুধুই সবজির ক্ষেত রাজধানীর খুব কাছাকাছি হয় সবজির ভালো দামি পান এখানকার কৃষক তবে করোনার কারণে এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে এই গ্রাম থেকে রাজধানীর মোহাম্মদপুর টাউন হল বাজারের দূরত্ব মাত্র কয়েক কিলোমিটার কৃষকদের মতো হতাশ এই বাজারের সবজি ব্যবসায়ীরাও উস্তার দাম ষাট সুসার দাম চল্লিশ বেগুনের দাম ষাট মালও কম আহে আবার মনে করেন যে চলে না আনলে বিকে না কাস্টমার নাই কম রাস্তা গাড়ি ঘোরা নাই মানুষ বাড়ি তারে না এই জন্য বিকে না আনলে মনে করেন একদিন তিন চার দিন বেচা লাগে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে দেশের প্রায় পঁচাশি লাখ হেক্টর আবাদি জমির মধ্যে মাত্র নয় শতাংশ জমিতে সবজি চাষ হয় আর তাতে এই বছরের উৎপাদন দেড় কোটি মেট্রিক টন মেহেদি হাসান 
একুশে টেলিভিশন ঢাকা চট্টগ্রামে কর্মরত গণমাধ্যম কর্মীদের পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট পিপিই দিয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান এস আলম গ্রুপ দুপুরে চট্টগ্রাম টিভি জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের কাছে এসব পিপিই হস্তান্তর করা হয় এ সময় এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলম মাসুদের ব্যক্তিগত সহকারী আকিজুদ্দিন একুশে টেলিভিশনের চট্টগ্রাম অফিসের আবাসিক সম্পাদক রফিকুল বাহার টিভি জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নাসির উদ্দিন তোতা সহ সাংবাদিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এস আলম গ্রুপ এই উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানানো হয় এর আগে এস আলম গ্রুপ চট্টগ্রামে কর্মরত চিকিৎসকদের জন্য দুই হাজার পিপি সরবরাহ করে লালমনিরহাট সদর ও আদিতমারি উপজেলার বিশ গ্রামের কৃষকরা এখন সবজি বীজ উৎপাদন করছেন এই উদ্যোগে সহায়তা করছে কয়েকটি বীজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান লালমনিরহাট প্রতিনিধি গোকুল রায় রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা দশ শতাংশ জমিতেই বীজ উৎপাদন সম্ভব বীজের জমির আয়তন সর্বোচ্চ পঞ্চাশ শতাংশ সবজি বীজের দাম ভালো বিক্রির জন্য বাজার আছে আয় প্রত্যাশার চেয়ে বেশি তাই খুশি কৃষকরা লালমনিরহাট সদর ও আদিতমারির বিশটি গ্রামে এক হাজারের বেশি কৃষক সবজি বীজ উৎপাদনের সাথে জড়িত তবে তাদেরকে তালিকাভুক্ত হতে হয় বিভিন্ন বীজ কোম্পানির সাথে এরপর বীজ কোম্পানিগুলো ন্যায্য দামে কিনে নেয় সবজি বীজ এখানে যদি ভালো বীজ হয় তাহলে হয়তো ষাট কেজি বীজ হবে এখানে খরচও আছে মোটামুটি মনে করেন যে প্রায় ষাট সত্তর হাজার টাকার মতো খরচ আসবে আমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিন থেকে সাড়ে তিন মাস লাগে তিরিশ কেজি বীজ হবে লাউ কুমড়া মরিচ বেগুন কপি করলা ঢেঁড়স ঝিঙ্গা সহ বিভিন্ন শাক বীজ উৎপাদন হচ্ছে এসব গ্রামে প্রকার ভেদে এসব বীজ প্রতি কেজি পাঁচ থেকে পঁচিশ হাজার টাকায় বিক্রি হয় মানে আয়ের উৎসব হয়ে গেছে বীজ কোম্পানির পাশাপাশি কৃষি বিভাগ থেকেও পরামর্শ পাচ্ছেন তারা সবজি বীজ উৎপাদন করে সংসারে সচ্ছলতা আনার পাশাপাশি এ অঞ্চলের আর্থ সামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছেন এসব কৃষক আর এরই সাথে শেষ করছি রাতের একুশে সংবাদ যাওয়ার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশনা সচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ করোনায় আরও তিনজনের মৃত্যু আক্রান্ত পঁয়ত্রিশ জানালো আইডিসিআর আগামী তিরিশ দিন ঝুঁকিপূর্ণ বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় লকডাউন যৌথ বাহিনীর কার্যক্রম জোরদার চলছে সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যসেবা সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ অন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে একুশের খবর দেখুন একুশে সাক্ষী থাকুন